下佳期，放眼晴空万里，扬州桃李，飘香十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇，就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移，人海中遇见对。小十里，满城共聚欢喜，相遇曲折离奇。就算跨越千里，共度风雨，只有你能懂我心意。阴差阳错相遇，定下姻缘不移。人海中遇见对的你，无人能比拟。一步须在寻觅，从青丝到孤寂，确定有。来林州这么长时间，也不知道我爹我娘他们怎么样了。虽然上花轿的时候恨死他们了，但后来我才明白，他们也是不得已来到祁府，经历了这些事情。我终于发现，我那个时候太不懂事了。你不用担心，我来之前已经去见过他们。把我们上错花轿的事情也告诉了二老，二老也很担心你，交代我转告你，让你好好照顾自己。嗯，真希望这些不好的事情能够快点过去。碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦，不止。不知细叶谁裁出？怎么还不睡啊？我等你呢。等我？等我干嘛？我和冰燕姐有好多话要聊，要不是她赶我，我还不想回来呢。那我岂不就独守空房，可怜死了？哼，你可怜？有我这个假冰燕，现在又来了个真冰燕，可怜什么？可我不要那个真的杜冰燕。我就要你这个假的杜冰燕，她原本就是你的新娘子啊。可是现在，她是他的。他，他和他遇到麻烦了。怎么了？皇上已经下旨，要招元不屈当驸马爷，让他娶昌平公主。那这下可就麻烦了。不过毕燕姐想出了一个好法子，或许能够让皇上回心转意。元不屈正按照他的法子实施呢。那就好。哎，那如果是这样的话，他就还是他的，你也还是我的。他不会是我的，你也不会是他的。什么你你你我我我他他他呀，就你贫嘴，睡觉去。哎，你等等，你你怎么了？我就要定了你这个假的杜冰燕。
这位是真杜冰眼，假李玉壶。这位是真李玉壶，假杜冰燕。这阴差阳错，将错就错，还真是奇妙啊！对，妙得很。冰燕姐，你可以把它写成戏本子呀。每天为了掩饰，处处作假，吓都吓死了，哪还有心思写什么戏本子呀？你们那边是真刀真枪，惊心动魄；我们这边是暗流涌动，诡计多端。不过，好在大家都找到了各自的归宿。哎呀，小巧姐，你怎么来啦？探子来了。小喜呀、啊，哎，老太君让我来送些点心。小巧姐。老太君大夫人那边的事都得你张罗，这里啊有我小喜呢，就不劳你费心照顾了。是老太君非要让我来的，瞧，让我来送些点心，说兄妹妹夫在一块聊天，得好好聊聊。小巧姐，把东西交给小喜就好。是。三少奶奶，可是老太君吩咐了，说是你们年轻人在一块聊天，他来不了，就让小巧我呀在一边伺候着。好好照顾您和杜公子呢。哎兄长，此次你来林州，我跟冰燕都没能陪你好好玩玩。哎呀，妹夫不必客气，此次来林州，行程匆忙，能啊见到妹妹一面，已经是不枉此行了。冰燕可是在我这儿经常提起你，今日一见，果然仪表非凡啊。那是当然，我第一次见他的时候。见他从学馆里回来的时候，我就比了比，我兄长可是一表人才。哎，冰燕呢？不要乱说。天磊兄，我这妹妹自幼就心直口快，你呀、啊、多多包容她。嗯，冰燕呢？你昨晚不是跟我说，这天磊兄虽然出生在富贵之家，却毫无骄奢淫逸之气吗？这可是你的福气啊，你呀、啊。要好好待他才是。我可没这么夸他，他这样子还是因为他那仙风道骨的师傅。说的倒是，也多亏了我那师傅的谆谆教诲。怪不得天磊兄眉目之间有一股正气，果真是妹妹的良配夫君呢。嗯，可我这位良配夫君总是让人欺负。兄长，你可真是见微知著，说的话都是金玉良言啊！我呀，也有一位师傅，他跟我说，这人世间姻缘最重要的就是情字。我看天磊兄和妹妹，情意绵绵，实属是天作之合呀！兄长，不愧是才女。才女们各自思量，人人爱慕的睿智男孩。兄长，希望你早日和你的心上人相聚。冰燕，兄长还未向老太君辞行，咱们也还没跟岳父大人好好的聊聊天呢，要不？要不咱们就到这儿，请。嗯。老爷，请。好，好，好。来，多来一请。好。你也请。
。老爷喝茶。那。杜老爷辛苦，请用茶。好。小喜，昨天把你们齐家的事情都跟我说了。哎呀，李小姐啊，你替冰燕到林州冲洗，真是太难为你了。不不不，杜老爷不辞辛苦从扬州赶来林州帮助我们，我们才感激不尽呢。<笑>不客气不客气、啊。哎呀，我跑这一趟，你们也没有让我做亏本的生意。你看啊，我。嫁出去一个女儿，收回两个女儿，还带回两个女婿，我这里里外外啊，可是翻了一番呐、啊。爹爹这讲的可是生意经呢。小女见过爹爹。哎，请起，请起。那小婿也叩见岳父大人。哎，好好，请起，请起。精彩的好戏呀、啊！哎呀，哎呀，真是不知道我那将军女婿事情解决的如何了。岳父大人，请放心，师傅师娘他们回来之时已传来消息，危机已经解除，现在静待圣旨即可。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：定北侯园不屈，此番平定边城战乱，功不可没，实乃我朝栋梁。朕本欲招为驸马，但园不屈已有婚约，故撤销前旨。校尉杀平威，少年英武，救助公主于危难，故杀平威晋升为副将，命你二人即刻准备，于下月初十之前回京，商议与藩邦议和一事，事关重大，不可耽搁，钦此。臣接旨。恭喜二位将军，老臣告退。平稳，你先赶紧去京城，我去扬州把你嫂子接上，咱们京城见。好，三哥，我在京城等着你和嫂子。在府上住了多日，多谢你们的关照啊！哎，不满了。好了，那我们就先告辞了啊。爹爹保重。岳父，恕不远送。好。哎呀，玉虎妹妹，一定要记得，人之内心皆从书中来。你跟天磊兄，定要照心相伴，恩爱相合才是。我知道了，你也是。和你家那位有什么，记得告诉我，我会的。告辞。保重。保重
，两位有什么事情吗？请问这是杜志祥杜老爷家吗？是杜老爷家，可我家老爷出门了，不在府中。你们改日再来吧。哎，杜老爷不在，那不知你们家小姐可在？也不在，老爷和小姐一起出门了。那不知道，杜老爷和你们家小姐何时回来？何时？这我也不知啊。我家老爷去林州了，好远呢、啊。林州。杜小姐去林州是去做什么？去林州还能做什么？去了林州的祁府，我们杜家跟祁家可是亲家。哎，走吧，走吧。那边发现那个杜冰燕是假的，不肯罢休，非要冰燕嫁去林州。将军，那这可如何是好？走去林州。将军不可，皇上的圣旨要求您下月初十之前进京，现在离初十只剩下三天时间了。若咱们快马加鞭，日夜兼程赶路，还可在三天之内到达京城。可若再去林州，怕是要误了议和的大事，万一皇上追究下来，担待不起啊。可是夫人，将军，夫人去了林州不一定就有问题，不如。我们给夫人留下一封书信，将您进京之事详细告知，夫人也可安心。只能先如此了他的人叫他什么？将军。将军。嗯。那他人在哪儿？哎，我把他赶走了。什么？这，你这个不长眼的东西！<笑>你知道那是谁吗？那可是原部区袁大将军，你小姐的夫君，本老爷的女婿。老爷，我不知道，老爷，你也没早点和我说。你，快快快快快快去打听！我跟你说，不把将军给我请回来。我饶不了你！是是，啊，老爷，这是将军明人送的信，说是交给小姐的。女儿啊，我那将军女婿信上说啥了？将军说：“圣旨命他出事之前进京。他来不及见我，便入京了。”嗯，走了。哎呦，我这还想跟他喝一杯酒呢。爹，我要去追他。公主，哼，你们先下去吧。是。怎么了？怎么闷闷不乐的？生生气了？你说，你刚刚出去那么久，干什么去了？嗨，我去马厩喂马了。喂马？嗯，你为什么要去喂马呀？嗯
，那是下人做的事情，不是驸马做的。我现在又不是驸马爷。再说了，马最通人性了，在战场上，他就是我最亲密的伙伴。你爱他，他就爱你。我不管，反正你不许爱马，只能爱我一个人。我就是实话实说嘛。你是金枝玉叶，那我也是堂堂男子汉啊。大不了我就，你就怎么着？我就先回军营了。你敢？你要敢这样，我就找人砍了你的头。哦，砍头啊！我真不怕砍头。我小的时候，十几岁就跟着袁大将军在外面驰骋沙场，几十次出生入死，随时都有可能掉脑袋。但是，我说句真的，如果……我的性命真能丢在你手上，那却是比死在敌人手里强得多。为什么我说砍你的头，你一点也不怕呀？因为，这这这我这说不出口啊！啊，什么话说不出口啊？你说。因为，我。哎呀，这种话怎么能随便说得出口？说不出口就是说不出口。不行，你必须说，今天你必须说。因为，我喜喜欢你，我喜欢你，我喜欢你喜欢的睡不着觉，我心里都是你，我现在。我清风落翠角，吹来愁绪红尘飘，一地思念纷飞，后人扫。我要在今夜出逃，借月光照照，捕捉你的笑，到天涯海角。纸上夜色千万飘，隔着思念熬，熬出缕缕青丝之间。奶奶，您找我。来来，坐下坐下。小巧，这没你的事了，你先出去吧。是。记住，把门关上。是。您是有什么事要吩咐我吗？对，天磊啊，我想跟你商量一件事。您说。我记得你曾对我说过，要把齐家的大事抓在自己的手里。我想了想，不无道理。你说眼下我们最应该把什么事情先抓在手里？奶奶，孙儿认为。最应该收回的，便是那十四家商行的账。天磊啊，奶奶近来看你的气血日渐旺盛，精神也很好，所以我想让你和世昭共同经营我们齐家的商铺，可好？奶奶，孙儿认为，眼下不宜与表哥一同理财。为什么？表哥是个精明的人。奶奶若是要管账，表哥定有所察觉。只怕，他会做出一些其他事情来。他还能做出什么其他的事情？奶奶，这些年来，咱们齐府的人死的死，哑的哑，病的病。就连孙儿喝下的药里都有人下毒。孙儿其实什么都不怕，最怕的就是那人，那口蜜腹剑、佛口蛇心的人。奶奶若真想收回那十字家商行的账，咱们就必须先把那伪善的恶人揪出来才行。停！我知道你想要说什么
，给奶奶点时间吧，让我好好想想。少爷，你找我啊？坐。啊，我我站着挺好的。我让你坐你就坐，男子汉大丈夫，如今这什么德行？哎、少爷，小的事儿没办成，有有脸没处搁、啊。王胡子，我如今有一个能够让你将功折罪的机会。打开。只要你能够将此事办成，这些你全部拿走。少爷，你你说真的？啊？千真万确。嘿，小的为你赴汤蹈火，在所不辞。我既不会让你赴汤，也不会让你蹈火，这是一件极其容易办的事情。什么事儿？我需要你去齐天磊他们的房间，把这毒针插在床上。少爷，他那个房间的门锁的可严实，根本进不去。没事，好办。哎，这个盒是……别动，仔细着点。否则，连大罗神仙都救不了你。这是我花了大价钱买的，剧毒无比。王胡子，此事你要伺机而动，切不可肆意妄为，万事要仔细点，记住没有？记记住了，放心吧，少爷。喂，老太君让你协理管账，这正好可以夺回齐家的财权，你为何不干？等抓住那豺狼再说。抓住豺狼可以啊，但这账你也得管呀、啊。玉虎，你不是说你以前最瞧不上那钻进钱眼里面的那些人吗？那我齐天磊定然是跟你想的一样的。那你不管谁管啊？我呢，已经有看上的人了。谁啊？明日带你去见他燕生，来的正好，快来帮我。我跟你说的那个人呢，你自然是见过。是谁？你又不告诉我。到了你就知道了。走。那我不去了。哎，走了走了。啊，到了就知道了啊，一会儿就到。那你快说呀。到了你就知道了，快快快，走走走走。我不去了。听话，走了
看见了。燕生，小心些。哎，燕生，你怎么在这儿啊？三少爷，三少奶奶。你怎么到这儿捣药了呢？爹娘走后，店里没有帮手，燕生就过来帮忙了。哦，怪不得平时在府里见不到燕生，原来是跑到这儿来捣药来了呀！原来是跑到这儿来了呀！哎哎，燕生别走啊！害羞了。这丫头。小小姑娘，小小小小姑娘，你不去办柯少爷交代的差事，来我这儿躲什么闲呀？这不是正办着柯少爷交代的事吗？柯少爷总是交代了，如果有什么不明白，就来找小小姑娘。这这这，我这不是来找小小姑娘帮忙来了吗？这里边到底是什么呀？这里边是毒针，可以弄死人的。快收起来！这，小小姑娘，你帮帮我吧，我实在是没办法了，帮帮忙啊！哎呀，好了，我知道了。谢谢谢谢小小姑娘小喜，你怎么在这儿啊？啊，小乔姐，我找你半天了，走，到我屋里去一趟。啊，什么事啊？我这绣花呢，我就是为了绣花这事来的。呃，那个老太君让我绣一副富贵花开，我说让人小喜绣吧，人家扬州来的，是刺绣高手。<笑>可是老太君硬说我是想偷懒，非得让我来绣。你说我这手艺，绣出来的东西哪能上得了台面呀？你这回可一定得帮帮我呀！你哪怕在旁边指点指点我也行啊。现在不行，我啊还得帮三少爷和三少奶奶看屋子呢。哎呀，一会儿就回来了。哎，哎你瞧，哎，这门这门都锁着呢，能有什么事儿啊？走吧，走吧。小喜，我可就指望着你了。你又聪明又能干，我不向你请教，向谁请教啊？快。走吧
，您的药。金堂，哎，公子，若我是客人，我把药单弄丢了怎么办呢？没事儿，我有账单。不瞒您说，公子，我还从来没有记错过账呢。您看，这是这个月的大宗账单，这是这个月的小宗账单。哦，对了，小喜上个月也来这儿买过药。啊？小喜？对。上个月的账单你都记得清楚，这么厉害？您看。金堂，哎，我让你去管一家更大的药铺，怎么样？若是公子信任我，金堂一定好好打理，细心经营。这上面的字可都是你写的？对，是我写的。那你再写几个字，我看看。好。叶生小姐，公子，这次写的的确好看。嗯，的确比你写的好看。实话实说。哎，叶生，你怎么来了？哦，你是问你哥哥和嫂嫂的去向，他们刚刚走了。燕生，燕生，燕生，这寂静堂办事沉稳，心细如发，我看你真心不错。哎呀，三公子回来了！哎呀，二位，请请请。哎、等会儿就送你们去见严母。累死我了，我睡觉去了。哎，等等，等等，等等，这哪有大白天就睡觉之理啊？我有件事要跟你商量一下，我想让寂静堂来咱们祈福理财，咱们祈福事务较多，也需要一把好手来打理，你觉得呢？嗯，他是能担事儿的人，那我先睡觉了。
为什么不能谈啊？床上有东西。叶生，你会说话了。你别哭呀、啊，燕生，有什么话你慢慢说。燕生别哭，哥哥和嫂子都在这儿，有什么话慢慢说。我刚才看见王胡子从门外拿东西往床上放。把手帕给我Thank <laughs> you. 